வெல்கம் டு மரியாஸ் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வித் பேபி கார்ன் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் குழந்தைங்களோட ஃபேவரட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பூண்டு வந்து எட்டு பல் பூண்டு நான் கொஞ்சம் பெரிய பூண்டாக பார்த்து எடுத்திருக்கேன் பொடி பொடியாக சாப் பண்ணிக்கலாம் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பீன்ஸ் வந்து ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் பேபி கார்ன் ஃபோர் டு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் அதை வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கு கேரட்டும் அதே குவான்டிட்டி மூணு வெஜிடபிளும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரிகானோ ஒரிகானோ வந்து ஆப்ஷனல் தான் வீட்டில் இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் பட்டர் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் வேணும் பால் வந்து இரநூறு எம்எல் பால் வேணும் ஆயில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாட்டி பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஆயில் தேவை கொஞ்சமாக ஒரு ஐம்பது ஆயில் உப்பு தேவையான அளவுக்கு பாஸ்தா நான் மேக்ரோனி பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் மேக்ரோனி பாஸ்தாவை தண்ணியில் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு அது வந்து துளசி நம்ம ஹோலி பேசில் பேசில்க்கு ஆல்டர்னேட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் பேன் ஹீட்டப் ஆனதுக்கு அப்புறமா பட்டர் போட்டுக்கலாம் பட்டர் போட்ட கூடவே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் கரிஞ்சு போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷோட மேஜர் ஃப்ளேவர் ஏஜென்ட் வந்து பூண்டு தான் அதனால் பூண்டை வந்து கம்மி பண்ணிடாமல் கொஞ்சம் தாராளமாக பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு வந்து கொஞ்சம் சாட்டை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸ் கேரட் பேபிகார்ன் மூணுமே போட்டு கொஞ்சம் வதக்க போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக குக் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு ஹாஃப் குக் அளவு பச்சை வாசம் போய் கொஞ்சம் ஹாஃப் குக் ஆனால் மட்டும் போதும் நம்ம இதை அடுப்புலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து மோர் ஆர்லஸ் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் என்ன வெஜிடபிள் அவைலபிளாக இருக்கோ அது போடலாம் கேப்சிகம் போடலாம் மஷ்ரூம் போடலாம் பன்னீர் இருந்தால் பன்னீர் போடலாம் நம்ம வீட்டில் அவைலபிலிட்டி பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ பேபி கார்ன் ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் ரொம்ப அதிகமாக வதக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கெல்லாம் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸோட க்ரன்ச்சினஸ் போகக்கூடாது அதுதான் மெயின் வே குக் ஆகி வெந்து சாஃப்ட் ஆகக்கூடாது க்ரன்ச்சினஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகணும் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த சேம் ஃபேன்லேயே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டர் தேவைப்பட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவை இந்த பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் மைதா மாவு போட்ட உடனேயே அது வந்து அந்த பட்டரில் ஃபுல்லாக இதாகிடும் கொஞ்சமாக அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஒன் மினிட் அளவு டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கே பால் ஊற்றின உடனே அங்கங்கே கட்டியாக சேர்ந்துக்கும் பட் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை கொஞ்ச நேரத்தில் அது கொதிக்க கொதிக்க கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சி போயிடும் முடிஞ்ச அளவு நம்ம உடச்சி விட பார்க்கலாம் மற்றது வந்து வேகும்போது அது கரைஞ்சி போயிடும் இப்போ நம்ம இரநூறு எம்எல் பால் ஊற்றணும் அது பத்தலைன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது நூறு எம்எல் பால் ஊற்றிக்கலாம் பால் சேர்த்த சேர்த்த நம்மளுக்கு இதோட டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது இப்போ இந்த பேஸ்ட்டு திக் ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சமாக வந்து இந்த மேக்ரோனி வேக வச்சு எடுத்து வச்ச தண்ணி வந்து நான் கீழே கொட்டாமல் கொஞ்சம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நான் கீழே கொட்ட மாட்டோம் அதை நான் எப்போவுமே அது ரீயூஸ் பண்ணிக்குவேன் நம்மளுடைய ஒயிட் சாஸ் ரெடி இது ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம பாஸ்தாலாம் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்தா வந்து கம்ப்ளீட்டாக குக் பண்ணக்கூடாது குக் பண்ணால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் நல்லா கொதித்து வெந்து வரும்போது கோல்டு வாட்டரில் அலசி அதனுடைய ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் தேய்ச்சி வச்சுட்டோம்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனி பீசஸாக இருக்கும் இந்த பாஸ்தாக்கும் சாஸ்க்கும் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து பாஸ்தா ஆட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வந்து விட்டு வைக்கக்கூடாது உடனே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்ட உடனே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஷ் பார்க்கறக்கு மல்டி கலர்டு ஒயிட் சாஸ் இந்த டிஷ்க்கு காரம்னு பார்த்தோம்னா பெப்பர் மட்டும்தான் காரம் இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிடாமல் சாஃப்டாக கிளறி விடலாம் இல்லைனா வந்து அந்த பாஸ்தா ஃபுல்லாக உடைய ஆரம்பிச்சிடும் சில்லி ஃப்ளே
லைட்டாக கலர் மாறாமல் சுட்டு எடுத்துட்டு பேனில் போட்டு சுட்டு எடுத்துட்டு மிக்சியில் வந்து பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக அரிகானோ அரிகானோ ஆப்ஷனல் தான் அது இருந்தால் கொஞ்சம் இதிலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர்ஸ் தூக்கி கொடுக்கும் லைட்டாக ஆட் கால் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிஷ்ஷோட மேஜர் காரத்துக்கான இன்க்ரீடியன்ட் பெப்பர் நான் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்திருக்கேன் பெப்பர் வந்து நான் அம்மளுக்கு கொஞ்சம் காரமாக தேவைப்படும் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக எடுத்து வச்சிடலாம் கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து உடஞ்சு போகாமல் சாஃப்டாக கிளறி விடலாம் அடுப்பில் ரொம்ப நேரம் இதுக்கப்புறம் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த வந்து சாஸ் கெட்டியாகிட்டே போகும் அதே சமயம் இந்த மேக்ரோனியும் வெந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த துளசியை வந்து ரெண்டு மூணு பீஸாக கிள்ளி போட்டுடுறேன் சீஸ் வந்து வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு பீஸ் சீஸ் போடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய ஒயிட் சாஸ் வெஜிடபிள் பாஸ்தா ரெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஃபார்